తరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నిన్ని సుమన్ టీవీ ఉష ఇప్పటికే సుమన్ టీవీ చాలా మందికి ఎవరికైతే మాకు సహాయం కావాలి మా ఆరోగ్య పరిస్థితి వల్ల చాలా డబ్బు ఖర్చు అవుతూ ఉంది చేయుతున్న ఎవరైనా ఇవ్వగలరా అని మా దాకా ఆశ్రయించి ఒక వీడియో రూపంలో చాలా మందిని సహాయపడిన వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో భాగంగానే ఇవాళ కృష్ణ గారు మన స్టూడియో దాకా వచ్చారు వాళ్ళ పాపకి బ్లడ్ క్యాన్సర్ అటాక్ అయింది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పాప పాప పేరు అద్విది సో మనతో పాటు పీడియాట్రిషియన్ వాజిం అక్రమ్ గారు కూడా ఉన్నారు ఒకసారి ఆయన తీసుకొచ్చిన రిపోర్ట్స్ కూడా క్లియర్గా మనం చూద్దాము అంటే పాప కండిషన్ ఏ విధంగా ఉంది అండ్ దాంతోపాటు అసలు ట్రీట్మెంట్కి సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ ఏ విధంగా అటాక్ అయింది ఎంత మొత్తంలో ఖర్చు అవుతుంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కండిషన్ ఏంటో వాళ్ళ మాటలను తెలుసుకుందాం నమస్తే కృష్ణ గారు నమస్తే సార్ సో కృష్ణ గారు యాక్చువల్గా టూ డేస్ బ్యాక్ మనల్ని అప్రోచ్ అయ్యారు మా పాప పరిస్థితి ఇలా ఉంది మాకు చాలా ఖర్చు అవుతూ ఉంది మేము కొన్ని హాస్పిటల్స్ చుట్టూ తిరిగాము ఏడు నుంచి ఎనిమిది లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది అన్నారు మేము అంత పెట్టుకోలేని స్తోమత మాది అని చెప్పడం జరిగింది పాప వీడియోస్ చూసాను పాప పిక్స్ చూసాను ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అంటే అంత చిన్న ఏజ్లో ఎంత పెద్ద పెయిన్ నా పాప తీసుకోవడం అనేది నిజంగా దురదృష్టం అనే చెప్పాలి ఒకసారి ఆ రిపోర్ట్స్ చూసి పాప కండిషన్ అండ్ దాంతోపాటు వాళ్ళకి మనం ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేయొచ్చు ఈ రిపోర్ట్స్ అన్ని చూశాక నేను అర్థమైంది ఏంటంటే అద్విత్ ఈ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ అక్యూట్ లింఫో లింఫోబ్లాస్టిక్ లిప్యూమియా సో ఈ బ్లడ్ క్యాన్సర్ అనేది సహజంగా కామనెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇన్ పీడియాట్రిక్ ఏజ్ గ్రూప్ పిల్లల్లో అయ్యే టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్లో నాట్ దట్ క్యాన్సర్లు పిల్లల్లో కామన్ అని అయ్యే కామన్గా అయ్యే క్యాన్సర్స్లో ఇది మెయిన్ సో ఇది ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లోనే ఉంటుంది లంగ్లో పెరుగుతుంది లేకపోతే పొట్టలో పెరుగుతుందని కాదు బ్లడ్ క్యాన్సర్ కాబట్టి బా బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి మొత్తం బాడీలో స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి సో ఎనీ లుకిమియా బాడీలో స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి చాలా ఈజీ యాక్సెస్ సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇందులో ఏమవుతుందంటే ఏదో ఒక సెల్ అయినా ఎక్సెసివ్గా ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే వాటిలో ఏమవుతుందంటే రెగ్యులేషన్ పోతుంది డైలీ ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో పనివాడికి నీ పని ఇది 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 ఇవ్వాలి అని చెప్పి మనం రెగ్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాడు అంతవరకు చేస్తాడు మనం రెగ్యులేట్ చేయకపోతే చేయకపోవచ్చు లేకపోతే పూర్తిగా డిస్రెగ్యులేషన్ అయితే ఇంకా చేస్తూనే ఉండొచ్చు మనం ఆపమన్నా ఆపడు అలానే ఈ కణాలు కూడా ఎట్లుంటాయంటే క్యాన్సర్ కణాలు వాటికి ఆపడం తెలీదు సో డివిజన్ అనేది అవుతూనే ఉంటుంది సో ఈ పర్టికులర్ ఒక సెల్ టైప్ డివిజన్ అవ్వడం వల్ల వేరే సెల్స్ ఏం పెరగవు ఇంకా స్కోపే ఉండదు సో బోన్లో బోన్ మ్యారో ఏదైతే గుజ్జు ఉంటుందో అక్కడి నుంచి మనకు బ్లడ్ సెల్స్ వస్తాయి ఆ గుజ్జు అంతా నిండిపోయి ఉంటుంది ఇవే సెల్స్తో నిండిపోయి ఉంటుంది సో ఈ పిల్లలు తరచుగా ఈజీగా మనకి బయటపడదు బయటపడేసరికి మనకి చాలా లేట్ అయిపోతుంది పైగా మనకి రూరల్ ఏరియాలో ఉన్నవాళ్ళు సిటీస్లో లేకపోయిన వాళ్ళు ఇక సరిగ్గా మెడికల్ అడ్వాన్స్డ్ కేర్ యాక్సెస్ లేకపోవడం వల్ల సహజంగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడల్లా బ్లడ్ తక్కువ ఉందిలే అని చెప్పడము ఊరికూరికే ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి అని ఇంజక్షన్ తీసుకోవడము ఇలాంటి ప్రాసెస్లో చాలా లేట్ అయిపోతుంది బట్ వాస్తవానికి అర్లీగా డిటెక్ట్ చేస్తే ఇప్పుడున్న కాలంలో ప్రొగ్నాసిస్ చాలా బాగుంది చాలా మంచిగా ట్రీట్ చేయొచ్చు చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది లైఫ్ చాలా బాగా ప్రలాంగ్ అవుతుంది ఇంతకు ముందు కన్నా ఎప్పుడున్న ట్రీట్మెంట్కి అర్లీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వైవల్ రైట్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కన్నా సర్వైవల్ రైట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ సో లైఫ్ని మంచిగా ప్రొలాంగ్ చేయొచ్చు ఏంటంటే కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ అందిస్తే మంచిగా అవుతుంది సో ఇందులో ట్రిక్ ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్లో చేయాల్సిన కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ అనేవి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ సామాన్యుడికి కష్టము ఆరోగ్యశ్రీలో అంతవరకు కవరేజ్ కష్టము గవర్నమెంట్ అంత స్పాన్సర్ చేయలేదు ఆరోగ్యశ్రీలో ఎంతమందికని గవర్నమెంట్ చేయడం కూడా అప్పుడప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ స్కేలబుల్ థింగ్ సో కొన్ని వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టాలి కొన్ని గవర్నమెంట్ వేస్తుంది సో రిపోర్ట్స్ ప్రకారము బసవతారకరామ్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది ఆరోగ్యశ్రీలోనే బట్ డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ అనేది ఉంది వాళ్ళ ఖర్చులు కూడా అవుతున్నాయి సో క్రౌడ్ ఫండింగ్ ద్వారానో లేకపోతే వ్యూవర్స్ హెల్ప్ ద్వారానో ఎంతో కొంత సహాయం అయితే అద్విత లైఫ్ డెఫినెట్లీ అందరు కలిసి లైఫ్ పోస్ట్ వాళ్ళు అయిపోతారు ఇట్ విల్ బి అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ ట్రూ ఒక్కసారి ఫాదర్తో కూడా మనం మాట్లాడదాం కృష్ణ గారు అంటే పాప కండిషన్ 
సాయంత్రమే నాలుగు గంటలప్పుడు అడ్మిట్ అన్నారు మళ్ళీ వేరే రిపోర్ట్కి తీసుకెళ్తే ప్లేట్లెస్ ఇంకా కౌంట్ తగ్గి మాకు డౌట్గా వస్తుంది అనేసి నైట్ టెన్ థర్టీ ఎప్పుడు చెప్పారు మేడం టెన్ థర్టీ ఎప్పుడు చెప్తే ఇలా బోన్ మ్యారో చేయాలి మీ పాపకి ఇలా కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది అనేసి మాకు పర్టికులర్గా అలా అందని చెప్పలేదు బోన్ మ్యారో అన్న వాళ్ళకి మాకు కొత్తగా ఏంటో అసలు అన్నమాట అయితే మళ్ళీ విజయవాడ కానీ ఖమ్మంగా ఇటు హైదరాబాద్ కానీ తీసుకెళ్ళమన్నారు మళ్ళీ విజయవాడ అంటే మళ్ళీ రిటర్న్ అయితే అటు ఒక నూట యాభై కిలోమీటర్లు అనేసి మళ్ళీ హైదరాబాద్ రెయిన్ బాటర్ చూపించాం మేడం వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి చెప్పారు మేడం బ్లడ్ క్యాన్సర్ అనేసి ఫీవర్ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది అని అంటే మీకు తెలిసే ముందు పాప ఏదైనా ఫీవర్ కి కానీ సఫర్ అయిందా ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు ఫీవర్ ఎట్లా టూ డేస్ ఉంది మేడం టూ డేస్ ఫీవర్ ఉంది ఓకే ఫీవర్ వచ్చిన వెంటనే మీరు హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లారు ఓకే పాప ట్రీట్మెంట్ కి సపోర్ట్ చేస్తుందా అండి ప్రెసెంట్ అయితే సిచ్యువేషన్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ మేడం కీమోస్ వల్ల కొంచెం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తే అవి మీరే పెట్టుకోవాలి మాకు ఆరోగ్య శ్రీలు రావాలి అనేసి చెప్పారు మేడం ఇంకోటి ఏంటంటే వైట్ కీమోల వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది సఫర్ అయిపోద్ది సిచ్యువేషన్ ఎలాగ ఉండిద్ది అనేసి సపోర్ట్ చేస్తే బాగానే ఉండిద్ది లేకపోతే అంత అనేసి అడుగుతుందా అంటే ఇన్ని రోజులు హాస్పిటల్ ఏంటి ట్రీట్మెంట్ అని పాపకి ఏమన్నా ఆ ఫీల్ ఏమన్నా ఉందా అంటే ఏదైనా మిస్ అవుతున్నాం అన్నది స్కూల్ టైమ్ స్కూల్ కి వెళ్దాము బ్యాగ్ అవన్నీ అడుగుతున్నాను ఎంతవరకు ఖర్చు అవుతుంది అని చెప్పారు కృష్ణ గారు బయట అయితే మటుకు ఆరు ఏడు అని చెప్పారు ఆరు ఏడు లక్షలు అవుతుంది అని చెప్పారు ఇప్పుడు మీకు అంటే మీరు చేతిలో ఎంత వరకు పెట్టుకున్నారు ఆ పెట్టుకునే డబ్బు అంటే బయట అప్పు తెచ్చారా లేదంటే ఏదైనా సేవింగ్ అమౌంట్ ఏమైనా వాడారు సేవింగ్ అమౌంట్ ఏమీ బయట తెచ్చినాయి మేడం అవసరం ఏం లేవు ఇల్లు తాగడు పెట్టాను ఏం చేస్తూ ఉంటారు మీరు మామూలు వ్యవసాయం వ్యవసాయం చేస్తూ ఉంటుంటారు పాపకి ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓకే ఇంతకు ముందు చాలా యాక్టివ్ గా ఉండేది సడన్ గా ఒక ఫీవర్ రావడం ఫ్యామిలీ ఎవరికైనా ఉందా ఏం కావాలి అనుకుంటున్నారు పాపకి మేము ఎలా హెల్ప్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు దాతలు ఉంటే సహాయం చేయగలరా అనేసి ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు కానివ్వండి స్కూల్లో పాప స్కూల్ వాళ్ళు కానివ్వండి ఎవరైనా ఇప్పటివరకు సహాయం అందిందా మీకు స్కూల్ నుంచి అందింది మేడం స్కూల్ చిన్నపిల్లలు తిరిగేసి కొంచెం ఫండ్ రైజ్ చేశారు ఊరు మొత్తం ఊరు మొత్తం తిరిగి ఫండ్ రైజ్ చేశారు ఫండ్ రైజ్ చేశారు మేడం ఇప్పుడు ఎంత మొత్తంలో ఖర్చు అయ్యేలా ఉంది మీకు మ్యాక్సిమం అయితే మాట చాలా ఖర్చు అయితే అని చెప్తున్నారు మేడం కానీ మేము చేసుకున్నాం సో బయట ఎక్కడైనా అప్పు తెచ్చే ప్రయత్నం కానివ్వండి లేదు అంటే అది అదేమన్నా ప్రయత్నించారా మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇల్లు తాగడి పెట్టాం మేము తాగడి పెట్టడానికి ఏం లేదు మేడం సో ఇప్పుడు కంప్లీట్గా పాపతోనే ఉంటున్నారు మీరు కూడా అంటే ఇంకా ఏం చేయడానికి లేదు సో పాప పాపకి సపోర్ట్గా ఉండాల్సిన అవసరం మీకు వచ్చింది ఓకే సో వాజిమ్ గారు అంటే దీనికి ట్రీట్మెంట్ కనుక మనం బాగా చేయగలిగితే అంటే తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయా ఖచ్చితంగా డెఫినెట్లీ అండి సో నేను ఒక చిన్న విషయము వాట్ మిస్టర్ కృష్ణ ఈజ్ గోయింగ్ త్రూ దాని దాన్ని దాని బేసిస్లో ఒక సోషల్ అవేర్నెస్ ఒక చిన్న పాయింట్ సో దట్ పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఎప్పుడో కోవిడ్కి ముందు నేను ఐ వాజ్ రీడింగ్ స్టాటిస్టిక్స్ హెల్త్ స్టాటిస్టిక్స్లో అప్పుడు నాకు ఏమేమి అర్థం అయ్యిందంటే యాన్యువల్లీ ప్రతి సంవత్సరము డ్యూ టు హాస్పిటల్ బిల్స్ ఎలాగైతే కృష్ణ గారు ఈ ట్రీట్మెంట్కి ఇల్లు తాకట్టు పెట్టారో ఇప్పుడున్న ఇన్ఫ్లేషన్కి ఇప్పుడున్న ఖర్చులకి సిక్స్ టు సెవెన్ ల్యాక్స్ ఫర్ నార్మల్ పబ్లిక్ ఇట్ విల్ నాట్ సౌండ్ టూ మచ్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది బట్ వాస్తవానికి వాట్ ఎవరి వన్ డోంట్ నో వాళ్ళకి తెలియని విషయం ఏంటంటే సో ప్రతి సంవత్సరము ఈ హాస్పిటల్ బిల్స్ వల్ల ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ బిలో పావర్టీ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది రీజన్ బీయింగ్ ఇండ్లు తాకట్టు పెట్టడము గోల్డ్ తాకట్టు పెట్టడము అప్పులు చేసి తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్ బిల్స్ కట్టడము ఎలాగైతే తను పనంతా మానేసి అమ్మాయిని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలని ఊరు వదిలేసి వచ్చి హాస్పిటల్ ఇన్ని రోజుల నుంచి కీమోథెరపీకి ఉంటున్నాడు సో డైలీ సంపద పోయే ఇల్లు పోయే తాకట్టు పెట్టి తీసుకొచ్చాడు మళ్ళీ డెఫినెట్లీ ఈ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత తను ఏదో ఒకటి చేసి తన అమ్మాయి కోసం బయటపడతాడు కానీ రేపు పొద్దున మళ్ళీ తన ఇల్లు కాపాడుకోవడానికైనా ఫైనాన్షియల్లీ బ్యాకప్ మళ్ళీ తీసుకోవాలన్నా అంత థర్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ యంగ్ మ్యాన్ ఎంతో కష్టపడాలి కానీ దానికి రాబోయే రోజుల్లో వచ్చే మెంటల్ ఫైనాన్షియల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటాయంటే దగ్గర దగ్గరగా నెక్స్ట్ ట్వంటీ థర్ ట్వంటీ
విచ్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ డెఫినెట్లీ ఆయనకి మళ్ళీ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం పిల్లల స్కూల్ అని పిల్లలు పెద్దగా అయ్యారని ఇంటి ఖర్చులు అని సో ఇవన్నీ ఎదుర్కోవాలి సో ఈ యాంగిల్లో ఐ థింక్ ఇఫ్ ఎవ్రీ వన్ థింగ్స్ రేపు పొద్దున మనము మన ఇంట్లో కూడా అయినప్పుడు ఇవన్నీ మనకి ఆలోచిస్తేనే చాలా బాధాకరమైన విషయము కృష్ణ ఫ్యూచర్ని ఆలోచిస్తుంటే మనకే బాధ కనిపిస్తుంది పాప మంచి కవ్వడము ఒక ఎత్తు డెఫినెట్లీ ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడున్న మెడికల్ అడ్వాన్సెస్కి షీ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ బెటర్ దట్ ఈస్ నో డౌట్ అన్ ఇట్ బట్ ఆఫ్టర్ దట్ కృష్ణ విత్ హిస్ ఫ్యామిలీ ఐయ సఫరింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ టూ మచ్ రేపు పొద్దున ప్రాబబ్లీ ఆ అమ్మాయికి తెలివి పెరిగాక వెన్ షీ బికమ్స్ అడల్ట్ దెర్ విల్ బీ ఏ పాయింట్ వేర్ తను అనుకుంటుంది నా వల్లే నా ఫ్యామిలీ అంతా కింద పడ్డది అని ఆ డిప్రెషన్లో కూడా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఆ రోజు రానివ్వకుండా చేయాలి మనం ఆ బాధ్యత ప్రతి ఒక్కళ్ళు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీరు అన్నట్టుగానే సో పాప అయితే ట్రీట్మెంట్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓకే మాట్లాడుతుంది హాస్పిటల్లో బాగానే ఉంటుంది అంతా బాగానే ఉంది మీరు ఎక్కడా డల్ అవ్వద్దు మీరు తాకట్టు పెట్టిన ఇళ్ళతో సహా మీకు బయటకు వస్తుంది మీ పాపకి ట్రీట్మెంట్ మంచిగా అవుతుంది చూసే వ్యూవర్స్ అందరూ మీకు ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తారు మీ ఫోన్ పే నెంబర్ అండ్ దాంతోపాటు మీ గూగుల్ పే నెంబర్ కనుక మాకు ఇవ్వగలిగితే తప్పకుండా మేము టెలికాస్ట్ చేస్తాము మీకు ఖచ్చితంగా మా సుమన్ టీవీ తరఫు నుంచి మీకు సహాయం అందుతుంది మీరు ధైర్యంగా ఉండండి అండ్ ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఎవరన్నా బ్యాత నుండి సహాయం చేయగలరని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే పాపకి ఏమవ్వదు ధైర్యంగా ఉండండి సుమన్ టీవీ తరఫు నుంచి మేము కూడా మీకు సహాయం చేస్తాము ఒకసారి మీ ఫోన్పే నెంబర్ చెప్పండి కృష్ణ గారు నైన్ వన్ డబల్ సెవెన్ నైన్ వన్ డబల్ సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్ డబల్ టూ నాకు తోచిన సహాయం నేను చేశాను మీ పాపకి మా బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి మా ప్రేయర్స్ అన్నీ మీ పాపకు ఉంటాయి ధైర్యంగా ఉండండి ఆ ధైర్యం మాత్రం అస్సలు పడద్దు మీరు ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటే మీ పాప అంత యాక్టివ్గా ఉంటుంది సో ఎవరైతే మా ఈ వీడియో చూస్తూ ఉంటుంటారో వాజీ మకరం గారు కంప్లీట్గా రిపోర్ట్స్ అన్నీ చెక్ చేశారు పాపకు సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ ఇన్ టైంలో కనుక మనం అందించగలిగితే అద్వితీయ అనే ప్రాణాన్ని మనం కాపాడడానికి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది సో ఫోర్ ఇయర్స్ పాప దయచేసి మీకు తోచిన సహాయం మీకు ఎంత వీలైతే అంత కృష్ణ గారి ఫ్యామిలీకి మీరు అందిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ డెలివరీస్లో ఉన్న ఇన్ టైంకి వచ్చి ఒక పాప కోసం మీరు కూడా రెస్పాండ్ అయ్యి మీ వంతు ప్రయత్నం చేయడానికి ఇక్కడ దాకా వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హోప్ఫుల్లీ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ గెట్ బెటర్ పాప బాగా అవుతుంది డోంట్ వరీ ఓకే సో తనకి గివ్ హర్ దట్ స్మైల్ మీరు ఇంటి దగ్గర తను ఎలా ఆడు లెట్ హర్ నాట్ ఫీల్ దట్ షీ ఇస్ అన్ హాస్పిటల్లో ఉందన్న ఫీలింగ్ ఇవ్వకండి ఓకే సో ఎలాగైతే తను మిమ్మల్ని స్కూల్ గురించి అడిగిందో సో తను అదే మూడ్లో ఉండనివ్వండి అండ్ మెంటల్ స్టేటస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు గెట్ బెటర్ ఓకే హోప్ఫుల్లీ అంత బాగా మానవ ప్రయత్నం మీరు చేస్తున్నారు తండ్రిగా మీ బలమే అమ్మాయిని ఇంకా కాపాడుతూ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి